हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस एजुकेशन आज मैं आपके साथ एन ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम का एनालिसिस करूंगी जिसकी अभी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है फर्स्ट शिफ्ट सवा नौ से सवा दस के बीच में थी तो उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पेपर का लेवल कैसा आया ये सब कुछ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी और जो एग्जैक्ट इसमें दो पजल्स पूछी गई है वो पजल्स भी मेरे पास है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ तो जो रीजनिंग का लेवल था वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट आया है इसको मैं स्लाइटली इजी ही बोलूँगी क्योंकि जो पजल्स भी दो आई थी उनमें सिर्फ एक पजल थोड़ी सी मॉडरेट है और दूसरी पजल तो बहुत ही इजी आई थी तो आपके पास जो रीजनिंग थी उसमें थर्टी फाइव क्वेश्चन आए थे जिसको आपको ट्वेंटी मिनट्स में करने थे तो थर्टी फाइव क्वेश्चन के थर्टी फाइव क्वेश्चन हो सकते हैं इन ट्वेंटी मिनट्स में अगर नहीं अगर आपसे एक पजल ना भी हो तो भी आप थर्टी क्वेश्चन अटैम्प्ट रीजनिंग में आराम से कर सकते हैं तो देखिए रीजनिंग का वेटेज क्या था रीजनिंग में सिलॉग्स आए थे जो कि पांच क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन थे आप कर सकते हैं उनको पांच क्वेश्चन की इनक्वालिटीज़ आई थी इनक्वालिटीज़ तो होती ही ईजी है और वो भी उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें इधर और का केस था तो वो आपको अगर पता हो इधर और का केस तो आप इनक्वालिटीज़ के पाँच क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं उसके बाद पांच क्वेश्चंस की अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब जैसे मैंने आपको लिखकर भी बताई है कि सेवन एम हैश क्यू एट ऐसे आपको सिंबल्स नंबर्स और अल्फाबेट्स बहुत सारी एक लाइन में दिए हुए होते हैं और आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड कि थर्ड टू द लेफ्ट और फिफ्थ टू द राइट इनके बीच में कौन सा नंबर होगा क्या होगा तो ऐसे पाँच क्वेश्चन आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आए थे उसके बाद आपके पास एक आई थी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जैसे पांच आपको वर्ड्स दिए जाते हैं जैसे एल ई टी ई एस ए डब्ल्यू टी आर ऐसे दो और वर्ड्स होंगे और फिर उनमें से आपको बोलते हैं कि वर्ड्स को अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दें तो सेकंड से आपका लेफ्ट वर्ड कौन सा होगा ऐसे आपके पास पाँच क्वेश्चन आए थे उसके बाद आपके पास तीन क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आए थे तो ब्लड ब्लड रिलेशन काफ़ी ईजी आया था उसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन आए थे अब मिसलिनियस अब मिसलिनियस क्वेश्चन तो बहुत ही इजी से थे जैसे एक क्वेश्चन इनमें से ये था कि आपको ये सीरीज दी गई थी और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी थी तो देखिए सीरीज क्या थी टू थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव और फिर थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव सिक्स सेवन एट तो अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या होगा यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट डिजिट होगा वो यहाँ पर क्या होगा सिक्स क्योंकि अब सीरीज़ क्या बनेगी सिक्स सेवन एट और नाइन तो ये देखिए ये एक बहुत ही इजी से सीरीज़ आई थी यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी उसके बाद हमने हमारे दस मार्क्स की पजल्स आई थी जिसमें से एक पजल थी हमारी सर्कुलर पजल जो कि बहुत ही इजी थी इसमें सारे के सारे एट पर्सन जो थे वो सेंटर को फेस कर रहे थे तो ये बहुत ही ईजी लेवल की पजल थी और जो आपके पास दूसरी पजल आई थी वो थी आपके पास लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट की पजल तो ये थोड़ी ईजी टू मॉडरेट थी क्योंकि इसमें इसमें आपको इसमें सात जनों को एक लाइन में बैठाया था और जिनमें से चार जने नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे थे और बाकी के तीन जने साउथ की तरफ फेस कर रहे थे तो ये आपकी पजल थी अब पजल्स आपकी थी कौन सी देखिए ये देखिए ये दो पजल्स आपके पास थी एक तो है सर्कुलर पजल और एक है लीनियर सर्कुलर पजल जो थी वो बहुत ही इजी थी एट पर्सन थे सेंटर में फेस कर रहे थे ये वो पजल थी जो आज आपके पेपर में आई थी फर्स्ट शिफ्ट में तो इसको आप देखिए इसको बनाइए और बहुत ही इजीली ये आपसे बन जाएगी अगर आपसे ये बन जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताइए कि आपने क्या आंसर इसका निकाला और सेकेंड पजल जो थी वो थी ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल ये एग्जैक्ट यही पजल पूछी गई थी आज के एग्जाम में तो आप इसको भी बनाकर देखिए ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की पजल थी बट ये इजीली बन सकती है आपके पाँच मिनट के अंदर तो इसको भी आप बनाकर देखिए और ये भी अगर आपसे बन जाती है तो इसका भी आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की इंग्लिश तीनों सेक्शन में से सबसे ईजी सेक्शन था आपके जब आपका वहाँ पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको सेक्शन इंग्लिश दिया जाएगा फिर आएगी आपकी रीजनिंग और फिर आएगी आपके क्वांट तो इंग्लिश सबसे पहले आएगा और इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी था जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ी वीक भी है वो भी इंग्लिश को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश को कर सकते हैं तो देखिए इंग्लिश में सबसे पहले आपका आया था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आपके सात क्वेश्चन आए थे तो ये एक स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन था कोई एनालिटिक्स नहीं थी इसमें और स्टोरी भी थी एक ब्राह्मीण की और जिसके पास काव्स होती है और उसमें 
उसमें एक थीफ होता है जो उसकी काफ चुराना चाहता है और उसको एक डैमिन मिल जाता है रास्ते में फिर डैमिन उस ब्राह्मण को मारना चाहता है और थीफ उसकी काफ चुराना चाहता है तो ऐसे एक स्टोरी बेस्ड ये एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था बहुत ही ईजी था आप इसके साथ के साथ क्वेश्चन बहुत ही ईजिली कर सकते थे इसमें एक क्वेश्चन था कि मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछा था उसने अब मॉरल ऑफ द स्टोरी में जो उसका आंसर था वो था अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेज तो ये एक फ्रेज होता है तो अगर आपको फ्रेजेस पता है कि फ्रेजेस क्या होते हैं इंग्लिश के या फिर आपको फ्रेजेस की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप मॉरल ऑफ द स्टोरी का भी आंसर दे सकते थे तो इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि जितना आपके पास मिले भले ही वो थोड़ा हो उससे आपको संतुष्ट रहना चाहिए अगर आप ज़्यादा की इच्छा करते हैं अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो उससे जितना आपके पास है आप वो भी खो देते हैं तो ये इस फ्रेज का मतलब होता है उसके बाद आपके पास दो सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन आए थे जिसमें सिनोनिम था रिग्रेस रिग्रेस का उन्होंने सिनोनिम पूछा था और एंटोनिम पूछा था उन, उन्होंने हीडियस का उसके बाद आपके पास थी स्पॉटिंग एरर्स स्पॉटिंग एरर्स के आपके पास छः क्वेश्चन आए थे तो स्पॉटिंग एरर्स बहुत ही सिंपल थी कुछ नहीं था एक आपको पूरा सेंटेंस दिया था उसको चार पार्ट में डिवाइड किया था उन चार पार्ट में से आपको एक पार्ट में जिसमें एरर है उसको आपको मार्क करना था तो उसमें ये क्वेश्चन था एज आई ओपन द फ्रिज द एप्पल फॉल आउट ऑफ इट तो इसको चार पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था तो इसमें आपको एरर बतानी थी तो इसमें एरर क्या होगी एप्पल फॉल आउट नहीं होता एप्पल फेल आउट होता है तो इस पार्ट में आपकी एरर होगी यही आपको मार्क करनी थी उसके बाद रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पे आते हैं रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड के भी आपके पास छः क्वेश्चन थे इसमें ये था कि आपके पास एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें आपके चार बोल्ड वर्ड्स होते हैं और उन चार बोल्ड वर्ड्स में से या तो वो उनकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होगी या फिर उनको ग्रामेटिकली सही यूज़ नहीं लिया होगा तो आपको उनमें से कोई एक वर्ड ऐसा बताना होता है जिसकी स्पेलिंग गलत है या फिर उसका ग्रामेटिकल यूज़ सही नहीं है जैसे एक क्वेश्चन ये था ही एम्फेसाइज ऑन द एजुकेशनल टेक्निक्स यूज इन टूडेज वर्ल्ड तो इसमें चार जो बोल्ड लेटर्स थे वो ये थे एम्फोसाइज एजुकेशनल टेक्निक्स और वर्ल्ड तो इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्निक्स की जो स्पेलिंग है वो गलत है क्यू के बाद यू आता है टेक्निक में टी ई सी एच एन आई क्यू यू ई एस ये होती है टेक्निक की स्पेलिंग तो ये आपका टेक्निक इसमें आंसर हो जाता तो ऐसे हमारे रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड्स के छः क्वेश्चन आए थे उसके बाद हमारा एक टॉपिक था फिलर्स फिलर्स के भी आपके छः क्वेश्चन आए थे तो फिलर्स आपके सिंगल फिलर्स पूछे गए थे जो कि बहुत ही इजी लेवल के थे तो आप छः के छः क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते हो अब देखिए फिलर्स आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एक क्वेश्चन ये था डैश हैविंग लिव्ड इन अ हॉस्टल फॉर फोर ईयर्स नाउ आई नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू ईट होम फूड तो इसमें आपको पाँच ऑप्शन दिए गए थे अब देखिए पाँच ऑप्शन आपके क्या थे ऑल दो बाय आफ्टर येट और दियर फोर अब आपको पता है कि इसमें बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था आपको पता है कि इसमें आफ्टर ही आएगा तो इसका आंसर होगा आफ्टर आफ्टर हैविंग लिव्ड इन अ हॉस्टल फॉर फोर इयर्स नाउ आई नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू ईट होममेड फूड इसमें येट देयर फोर ऑल दो बाय कुछ नहीं आ सकता तो ऐसे आपके सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन थे उसके बाद आपके पाँच मार्क्स का क्वेश्चन आए थे पैरा जम्बल्स के तो पैरा जम्बल्स में भी बहुत आप इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं था पैरा जम्बल पैरा जम्बल में भी एक स्टोरी थी जैसे डॉल्फिन्स की जो रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें डॉल्फिन्स ने ह्यूमंस को सेव किया होता है उसके बारे में पैरा जम्बल था तो पांच सेंटेंसेस थे आपको उनको अरेंज करना था ज़्यादा मुश्किल नहीं था इजी टू मॉडरेट था अब उसके बाद बात करते हैं क्वांट सेक्शन की तो क्वांट सेक्शन में आपकी पाँच नंबर सीरीज आई थी तो देखिए ये पाँच नंबर सीरीज आपकी एग्जैक्ट यही आई थी तो फर्स्ट वाली अगर आप देखें तो फर्स्ट वाली नंबर सीरीज में आपका क्या लॉजिक बनेगा सिक्स इंटू प्लस टू तो सिक्स का हाफ करेंगे थ्री थ्री प्लस टू फाइव फिर हम करेंगे फाइव इंटू वन प्लस टू फिर इसमें होगा सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव प्लस टू तो इसका आंसर निकलेगा इंटू टू प्लस टू तो ये आपकी नंबर सीरीज ऐसे बनेगी उसके बाद बात करते हैं सेकेंड नंबर सीरीज की तो देखो सेकेंड नंबर सीरीज बहुत ही ईजी थी फोर इंटू टू एट इंटू थ्री इज़ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू फोर इज़ नाइन्टी सिक्स तो नाइन्टी सिक्स इंटू फाइव जो भी आएगा वो होगा आपका आंसर अब देखिए थर्ड नंबर सीरीज थी देखिए जो थर्टीन और नाइनटीन का डिफरेंस है वो कितने का है छः का नाइनटीन और थर्टी वन में डिफरेंस कितने का है बारह का थर्टी वन और फिफ्टी फाइव में डिफरेंस कितने का है चौबीस का 
और 55 और 103 में डिफरेंस कितने का है 48 का तो अब नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा आपके 96 का तो ऐसे आप 103 में 96 प्लस कर दो और आपके सीरीज़ का आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं अब देखिए फोर्थ नंबर सीरीज थी इसमें क्या हो रहा है 54 प्लस फोर इज़ फिफ्टी एट फिफ्टी एट माइनस नाइन इज़ फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटीन इज सिक्सटी फाइव तो देखिए क्या हो रहा है टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा फाइव का स्क्वायर जो कि है ट्वेंटी फाइव तो सिक्सटी फाइव में से ट्वेंटी फाइव माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा अब देखिए फिफ्थ नंबर सीरीज जो थी वो ये थी अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितने का आएगा थर्टी का इसका डिफरेंस कितने का आएगा ट्वेंटी फाइव का यहाँ पर डिफरेंस आएगा हमारे ट्वेंटी वन का और यहाँ पर हमारे डिफरेंस आएगा एटीन का तो देखिए अब इनमें और डिफरेंस अगर हम लें तो आएगा फाइव का डिफरेंस इसमें है फोर का डिफरेंस इसमें है थ्री का डिफरेंस तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आना चाहिए टू का डिफरेंस तो यहाँ पर अगर हम टू माइनस करें इसमें से तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन तो सिक्सटीन हमें वन वन टू में प्लस करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारी पांच नंबर सीरीज आई थी उसके बाद हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन के पांच क्वेश्चन आए थे जिसमें एक ही डेटा इंटरप्रिटेशन आया था जो था बार ग्राफ का तो बार ग्राफ में बहुत ही सिंपल था तीन आपको ईयर्स दिए हुए थे जिनमें से दो ए और बी के कुछ एनालिसिस थे जिनके नंबर्स दे रखे थे तो बहुत ही ईजी लेवल का था आपके पास डी तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट आए थे आपके सिंप्लीफिकेशन के दस क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी लेवल के थे तो इसमें आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बहुत इजीली आपके टेन क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और पांच क्वेश्चन की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी तो इजी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ज्यादा उसमें कोई टिपिकल नहीं था इजिली आप उनके फैक्टर्स निकाल लो और जो भी साइन है आप लगाकर और इजीली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो फिर आपके आए थे डेटा सफिशिएंसी के पांच क्वेश्चन और अर्थमेटिक के भी पांच क्वेश्चन तो जो अर्थमेटिक थी वो मॉडरेट लेवल की थी और डेटा सफिशिएंसी में भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थी तो इनको आप अगर लास्ट में देखें तो ज्यादा सही होगा तो ये हमारे पास पूरे पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट हमारी हुई थी उसका एनालिसिस था तो आपको पता पड़ गया होगा कि फर्स्ट लेवल कितना आ, तो आपको पता पड़ गया होगा कि फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कितनी इजी आई थी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे आप इन पजल्स को भी बनाकर देखिए जो मैंने आपको दी है सेम यही पजल पूछी गई थी एग्जाम में इनको आप बनाइए ये बहुत ही इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगी और जो नंबर सीरीज आई थी वो भी आपको पता है कि कितनी ईजी आई थी तो पेपर हार्ड नहीं है आप आराम से सेवेंटी या एट्टी प्लस अटैम्प्ट कर सकते हो तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनको ऑल द बेस्ट आराम से पेपर देना और बिल्कुल भी आराम से पेपर देना आपका भी बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आज के लिए इतना ही टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग